ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കവീസ് കിച്ചൺ പാർട്ട്ണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിതൊരു അര കിലോ ആകണം ചിക്കൻ്റെ പീസ് വളരെ ചെറുതായ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി നിർത്താം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ എല്ലുള്ള പീസാണ് മുഴുവനായിട്ടും പരമാവധി നിങ്ങൾ എല്ലുള്ള പീസ് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കടയിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് എല്ലാതും തന്നെ ഓരോ സ്പൂണ് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ പേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഓരോ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ഒരു സ്പൂണോ ഒരു സ്പൂണോളം കണ്ട ഒരു സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് റെഡ് ചില്ലി സോസും ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റിന് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലി അരച്ചത് ഒരു സ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരച്ചത് ഒരു സ്പൂൺ കേട്ടോ ഞാനിത് ഗ്രീൻ ചില്ലിയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതല്ലേ ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചില്ലി ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രീൻ പച്ചമുളക് അരച്ചത് അരച്ചത് ഒരു സ്പൂൺ നന്നായി ഫൈനായിട്ട് അരച്ചത് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ സ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടി അത് അപ്പോൾ അളവ് കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി രണ്ട് സ്പൂണോളം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിലിപ്പം ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ചേർക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഉലുവയുടെ അല്ല അതായത് കസൂരി മേത്തി നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അത് അത് ഒരു സ്പൂണോളം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കസൂരി മേത്തി ഒരു സ്പൂണോളം നന്നായി കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അത്ര വേണ്ടു മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ച് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോൺഫ്ലവർ അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത ശേഷം വേണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് വറക്കണ സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ വറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് ഇത് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളമായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ മാത്രമല്ല കസൂരി മേത്തി ചേർത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ കോൺഫ്ലവറൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂട് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ആണെങ്കിലാണ് വറുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൽ ഇടത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ
बाय